ሰላም ለና እንዴ ይሁን በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ የክርስቲያን ዜና አድማይ ተመልካቾቻች እንደምን አላችሁ ለ ዛሬ ለመላው የዮንጌል አማኞች በሙሉ የመስራች የሆነ ዜና ንጂላችሁ መጥቻለሁ ዜናው የኢትዮጵያ የዮንጌል አማኞች አብያተክርስቲያናት ካውንስል በይፋ ህጋዊ ሰውነት ማግኘቱን ይመለከታል በሌላ በኩል በጎዳና ላይ የሚደረገው ስብከትን የሚመለከተው ይሆናል እሱንም በተመለከተ ካውንስሉ ከሰሞኑ አዲስ ነገር ያሳውቃል ተብሎ ይተበቃል ኝንና ሌሎች አዳዲስ መረጃዎች ነው ደና አንተ ይዘን መተናለስ ከፍጻሚ አብራችሁ እንድትሆኑ የጋበዝኳችሁ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑና ከመላው ዓለም ተአማኒነት ያላችሁ መረጃዎች ከኛ በፍጥነትና በጥራት እንድታገኙን ጋብዛችሁ በቀዳሚነት ካውንስሉን ወደ ተመለከተው መረጃ ሉሰዳችሁ የኢትዮጵያ የዮንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል በዛሬ ሁለት ማለትም 24 2012 ዓ.ም ተመረጥ በመንግስት ህጋዊ ሰውነት ማግኘት የሚችልበት እውቀና ተሰጥቷል የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል የካቲተ 21 2012 ዓ.ም ተመረጥ በይፋ መቋቋም ይታወሳለ በመሆኑም በአገራችን የዮንጌል አማኞች ከ130 አመት በላይ ያስቆጠረ እድሜ ያለም ቢሆንም ነገር ግን በራሳችን ሀገር እንደ ኩል ዜጋ አለመተየትና የእምነት ተቋም ልክ እንደ ማህበር ወይም እንጂ የሚታይበት ጊዜ ያበቃ ይመስላል በሚያዚያ 29 2012 ዓ.ም ምህረት የሚኒስተሮች ምክር ቤት በሃያኛው አስቸኳይ ስብሰባ ለኢትዮጵያ የዮንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ህጋዊ ሰውነት መስጠት አግባብ መሆኑን በመቀበል የቀረበውን ረቂቅ አዋጅ ተቀብሎ ይጻድቀ ዘንድ ለህزب ተወካዮች ምክር ቤት መምራቱ ይታወሳል በዛሬው ለተም የህزب ተወካዮች ምክር ቤት ባደረገው 16ኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ እንዳስተዋቀው የኢትዮጵያ የዮንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል በይፋ ሙሉ በሙሉ ህጋዊ ሰውነት አግኝቶ በአዋጁ ዘድቋል ይህ ለመላው የኢትዮጵያ የዮንጌል አማኞች በሙሉ የመስራጅ ዜና ሲሆን መንግስት ይወሰደውን ፈታዊ ውሳኔ ያ ደነቀነ ለባዊ ምስጋናችን እናቀርባለ ሲልም ካውንስሉ በፌስቡክ ይፋዊ ገጹ ምስጋናውን አቀርባል ከዚህ በኋላም ካውንስሉን በተሰጠው ህጋዊ ሰውነት በመላው ዓለም የሚገኙ የዮንጌል አማኞችን በአንድ ሙሉ በአንድነት መንፈስ እንደሚያገለግል የገለጸ ይህ ውሳኔ መመንና አብያተ ክርስቲያናን ይበልጥላ ሀገር ግንባታና ለድገት የሚያነሳሳ መሆኑን ካውንስሉ ያሳውቃል ሲልም አስፍሯል የዛሬው ቀን በመላው የዮንጌል አማኞች ዘንድ የማይረሳና ደማቅ ታሪክ የሚጻፍበት ቀን ሲሆን በኢትዮጵያና በመላው ዓለም የምትገኙ የዮንጌል አማኞች መመናን እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ነው ዳለ ብዙ አባቶቻችን ለመድራችን የመስራችሁን የሆነ ጥቃ ለመናገር በሚያደርጉ ጥረት ደምና አጥንታቸውን በከሰከሱበት በግፍ በተገረፉበትና ህይወታቸውን በተነጠቁበት ሀገር አሁን በእኩልነት ጥቃና ብለን እንድንሄድና አባቶቻችንን ያቆዩልን ወንጌል በስፋት የምንሰራበት ዘመን መምጣቱን እናውጃለን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የኢትዮጵያ የዮንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ሲልም የመስራች nas frolni ተመልካቾቻችን በተመሳሳይ ዜና በሰኔያን 2012 ዓ.ም ተመረጥ የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ያደባባይ ላይና የትንኮሳስ ስብከት መቆጣጠርን ይመለከታል በሚል ለፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን የላከው ደብዳቤ በተመለከተ ካውንስሉ ስለ ጉዳይ ምንም የማወቅ እንደሆነ ጠቅሶ ነገር ግን ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ተነጋግሮ ለመመናን ስለተፈጠረ ጉዳይ እንደሚያሳውቅ ገልጿል የኢትዮጵያ የማኖት ተቋማት ጉባኤ በጠቅላይ ጻፊ ልቀት ጓነ ቀሲስ ታጋይ ታደለ ተፈርሞ በተላከው ደብዳቤ ላይ እንደተገለጸው የተለያዩ የሃይማኖት ሰባኪዎች ከቤተ እምነት ቀጥራቸው ውጪ በመውጣት በአደባባይ ላይና የራሳቸው ወገን ያህል ሆኑ የእምነትና ሃይማኖት ተከታዮችን በሚተነኩስ መልኩ ሃይማኖታዊ ተመርቶችን አንድ አንድ ቦታዎች ከፍተኛ ደምጽ በሚያወጡ የደምጽ መሳሪያዎች ጭምር የሚታገዙ ሲሆን ይህም ለሌሎች ተግባራትና አገልግሎት ከሚለቀቁ ደምጾች ላይ ተጨምሮ ከተማችን ለከፍተኛ የደምጽ በክለት መዳረጉ ይገልጻል አክሎም አንድ አንድ የሃይማኖት አስተማሪዎችና ሰባኪያነ ከፍተኛ ደምጽ የሚለቁ የደምጽ መሳሪያዎችን በመጠቀም ከቦታ ቦታ በመንቀሳቀስ የጎዳና ላይ ስብከት ያደረጉና አልፎ አልፎ በእምነት ወደማይመሳሰሏቸው ቤተ እምነቶች በመጠቃት እንደሚያስተምሩ ለፌደራል ፖሊስ በተላከው ደብላቤ ተገልጿል ደብዳቤው አክሎ የነሳ ሰብ ከተጨ በየቤት እምነቱ እንዲጠናከሩ እንደሚያበረታታ ይገለጸ ሲሆን ነገር ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲ የቀረው ያሉ ያደባባይ ነገዳና ላይ ስብከቶች የራስን እምነት ከመግለጽ ባለፈ የሌሎችን እምነትና አስተምሮ የመተንኮስ አዝማሚያ የሚታይ ነው ይህ ደግሞ በተለያየ የሃይማኖት ተከታዮች መካከል የግጭት መንስኤ ሊሆን ይችላል ሲል ደብዳቤው አትቷል ጉዳዩን በተመለከተ የኢትዮጵያ የዮንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል በዛሬ ሁለት ማለትም ሰኔ 4 2012 ዓ.ም ተመረጥ በፌስቡክ ገጹ እንዳስተውቀ ሆነ ስለ ጉዳዩ ምንም እንደማያውቀ ነገር ግን የሚመለከታቸው አካላቶች አነጋግሮ ለመመኑ አስፈልጊ ማውራሪያና መላሽ እንደሚሰጣ ሳውቋል በኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማቱ ጉባኤ ውስጥ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ እስልምና እምነት የኢትዮጵያ ተካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን ህብረት የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ 
የኢትዮጵያ ቃሊዎች ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ሰባተኛ ካናድ ቤንቲስት ቤተክርስቲያን ይገኙበታል በመሆኑም አንዳንድ መረጃዎች ለክርስቲያን ዜና እንደደረሱ እንደሆነ የወንጌላውያን አመራሮች ስለ ጉዳዩና ለፌደራል ፖሊስ ለተላከው ደብዳቤ ምንም የሚያቁት ነገር እንደሌለ ተጠቃቋል በመላው ዓለም የምትገኙ የክርስቲያን ዜና አርማይ ተመልካቾቻችን በተቋም የሚተላለፉ ማንኛው መልክቶች እና ተዛዞች ከዚህ ቀደም ሙሉ በሙሉ በሁሉ ማባላት ወቀና ያላችሁ የነበሩ ቢሆንም አሁን ግን ምን እንደተፈጠረ በቀጣይነት አጣርተን አዳዲስ መረጃዎችን ወድና እንተን አደርሳለሁ በዚህ አጋጣሚ አድማጮቻችን የኢትዮጵያ የወንጌላ ማኞች አበተክርስቲያናት ካውንስል በዛሬው ለተበ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ህጋዊ ቀና ጊንቶ መስደቁነ ተመልክቶ የካውንስሉ አመራሮች የፊታችን ቅዳሜ ማለትም ሰኔ 6 2012 በካውንስሉ ጽፈት ቤት ከማላዳው አራት ሰዓት ጋዜጣዊ መግለጫ እንደሚሰጥ ታውቃለሁ ስለዚህ በወቅቱ የሚኖር ማንኛው መረጃ ተከታተነው እንደናንተ የምናدرس መሆኑን በአክብሮት እንገልጻለን ለዛሬ ከመሰነባበታችን በፊት ከወደ ታንዛኒያ የሰማነው ሌላ አስደሳች ዜናን እንገራቹ ታንዛኒያ ከኮሮና ቫይረስ ነጻ ነች ሲል ኮሮና መጥፋቱን ተከትሎ ኮሮና በሀገሪቱ የተሸነፈው በጾምና ጸሎት ምክንያት ነው ሲሉ ምክንያቱንም ገልጿል ኮሮና መሸነፉን በሀገሪቱ የዶዶማ ከተማ ቤተክርስቲያን ውስጥ በመገኘት ነው እግዚአብሔር ይመስገን ኮሮና ተሸነፈው ያሉት ለመጨረሻ ጊዜ ኮሮና ቫይረስን በተመለከተ ከሀገሪቱ ሪፖርቶች ይወጡት የፈረንጆቹ ሚያዚያ ወር መጨረሻ ላይ ሲሆን በመጨረሻው ሳምንት የነበረ አራት የኮሮና ቫይረስ ተማሚዎች ብቻ ናቸው ብለዋል ፕሬዝዳንቱ ማጉፉሊ የህክምና መረጃዎች በተደጋጋሚ የተጋነኑ ናቸው የእምነት ተቋማትም በየቤተክርስቲያኖች ውስጥ አምልኮና ፕሮግራሞች ማካሄድ ተችላላችሁ ብለዋል ሁሉንም ታንዛኒያን በእምነት ላደረገው ጸሎት አመሰግናለሁም ብለዋል አሁንም በተነካገሊ ዳረግ እንደሚገባ ግን ፕሬዝዳንቱ ሳይናገሩ አላለፉ ፕሬዝዳንት ማጉፉሊ በቅርቡ በማዳጋስካሩ ፕሬዝዳንት ይፈውሳል የተባለው የባህል ህክምና ለመሙከርም ፍቃደኛ ሆኗል በአግሪቱ የሚገኙ ተቃዋሚ ፖለቲከኞችና የህክምና ባለሙያዎች ግን አሁንም ከኮሮና ነፃነት ለማለት ያስደፍረም ሲሉ ይነገራሉ። በፈረንጆቹ ማያዝ ያስጠኝ 509 ኬዞችና 21 ሞት ተመዝግቦ ነበር። ፕሬዝዳንቱ ማጉፉሊ እንዳሉት ከሆነ የጤና ሚኒስተር ባደረሰኝ ሪፖርት መሰረት የመጨረሻ ባለፈው ሳምንት የነበሩ ኬዞች አራት ብቻ ነበሩ። እነሱም በእግዚአብሔር እርዳታ አደነው ኮሮና በታንዛኒያ በደል ተሸነፈው ብለው አወጀዋል ሲሉ ቢቢሲ እና አል ጀዚራ አንስ ነበበዋል። እንግዲህ ለዛሬ ነበሩ አዳዲስ መረጃዎችን በዚህ ቋጫን ባቀረብኩ ላችሁ ነገር ተጠቅም ያለው ብላችሁ ካሰባችሁ ላይክ በማድረግ ፍቅራችሁን ለትገልጹ ሊን ትችላላችሁ ሐሳብ ስቴት ለሰጡኝ ኮድዳችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ አስፍሩልኝ ምናልባት ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንገብዛችኋለን በሌላ አዳዲስ መረጃዎች ተመልሰን እስከነገናኝ አሁንም በድጋሚ እየጸልያችሁ ራሳችሁን ከኮሮና ወረርሽ እንድትጠብቁ መልእክታችን ነው በድጋሚ ባዳዲስ መረጃ እስከነገናኝ ሰላም